자, 도입 부분부터 여러분들 집중해 보세요. 캐치할 수 있습니다. Give it a try. She was collecting firewood for the banya. The Russian style sauna or banya requires not only fire to heat up the temperature, but it also requires heating up rocks. The hat prevents the heat from being released. I'm waiting for the rocks to heat up. 네, 여러분 잘 들어보셨죠? 캐치하셨나요? 도입 부분에 들리셨죠? 바로 바냐라고 한다고 하네요. Okay, then here comes today's listening point. First one is But it also requires heating up rocks. 하지만 그것은 또한 돌을 가열하는 것을 요구합니다. 제가 그냥 직역을 한 거예요. 네, 자, 두 번째 listening point. That is The rocks to heat up. 돌들이 뜨거워지기를 이런 의미가 되겠습니다. 자, 두 가지 리스닝 포인트 전체 문장 속에 각각의 문장이 어디쯤에 들려서 이렇게 들리게 되는지 발음까지 캐치해 보시기 바랍니다. Listen very carefully. Today's listening point. 1. The Russian style sauna or banya requires not only fire to heat up the temperature, but it also requires heating up rocks. The Russian style sauna or banya requires not only fire to heat up the temperature, but it also requires heating up rocks. 2. I'm waiting for the rocks to heat up. I'm waiting for the rocks to heat up. 자, 의미 파악 들어가 볼게요. 첫 번째 listening sentence. The Russian style sauna or banya requires not only fire to heat up the temperature, but it also requires heating up rocks. Russian-식 sauna, 즉, 반야는요, 온도를 높이기에 불이 필요할 뿐만이 아니라 돌들을 달구는 것도 필요합니다. 이런 의미예요. 이해 되셨나요? 오케이. 자, 두 번째 listening sentence 보여주세요. I'm waiting for the rocks to heat up. 나는 돌들이 뜨거워지기를 기다리고 있어요. 이런 의미죠. 자, 그럼 전체 이야기 이번엔 자막과 함께 한번더 놓친 부분 어디가 놓쳤는지 어디를 잘 캐치 못했는지 확인하면서 들어보세요. Let's listen one more time. She was collecting firewood for the banya. The Russian style sauna or banya requires not only fire to heat up the temperature, but it also requires heating up rocks. The hat prevents the heat from being released. I'm waiting for the rocks to heat up. Now let's enjoy our pronunciation practicing time. Let's go for the first listening point, that is. But it also requires heating up rocks. But 과 it 제외한 나머지는 모두 내용어. 이 둘만 기는 거죠. But 과 it 사이의 t 사운드는 쇼 현상에 의해서 강모음과 양모음 사이의 t 사운드 R 소리로 들리게 되고 히팅에서도 마찬가지. 그래서 히팅보다는 히팅 이렇게 들리고요. Requires heating up rocks 했는데 히팅 모두 up 둘다 강세가 가요. 그런데 up 부분에 더 힘을 줘서 발음을 하게 되기 때문에 더잘 들립니다. Rocks 발음하실 때는 락이 아니라 rocks. 하셔야 된다는 거 그것만 신경 쓰면서 해보세요. Google listening one, but it also requires heating up rocks. 네, Google listening two, but it also requires heating up rocks. 되시죠? Google listening three, but it also requires heating up rocks. 잘하셨어요. 자, 그럼 이제 문장에서도 try it. The Russian style sauna or banya requires not only fire to heat up the temperature, but it also requires heating up rocks. Excellent. Now try the second listening point, that is, the rocks to heat up. 
비슷한 문장이죠. 자, 일단 더와 투는 모두 다 function word 기능어죠. rocks와 hit과 up이 중요합니다. hit up 이렇게 같이 쓰일 때 up 부분에 더 힘을 줘서 발음하게 되고 hit과 up 사이에 t가 껴있네요. 네, 자 강문과 양문 사이에 t 보이시죠, 여러분? 르이 가깝게 발음하시면 됩니다. hit up, hit up, the rocks to hit up 이렇게요. 그거 리스닝 원, the rocks to hit up. 네, 잘하셨어요. 그거 리스닝 투, the rocks to hit up. There you go. 그거 리스닝 쓰리, the rocks to hit up. Okay, give it a shot in the sentence as well. I'm waiting for the rocks to hit up. 한번 더. I'm waiting for the rocks to hit up. Excellent. 네, 여러분, 이제 영국식 발음 궁금하시죠? 함께 듣고 연습해 볼게요. Let's go, go listening. Go, go listening. 1. The Russian style sauna or banya requires not only fire to heat up the temperature, but it also requires heating up rocks. The Russian style sauna or banya requires not only fire to heat up the temperature, but it also requires heating up rocks. 2. I'm waiting for the rocks to heat up. I'm waiting for the rocks to heat up. Now let's go over the story line by line. She was collecting firewood for the banya. 반야를 위해서요, 땔감을 모으고 있었습니다. 그녀가요. The Russian style sauna, 러시안 스타일의 사우나. or 바냐 했는데 이때 오아는 또는 이라고 해석하기보다는 즉 바냐 이렇게 연결해서 여러분들이 이해하시면 됩니다. 앞에 동격을 이루잖아요. 그때 쓰인 오아는 즉 이라고 해석하시면 돼요. 이 바냐는요. requires 요구합니다. 뭘 요구합니까? blank fire to heat up the temperature 자 빈칸에 들어갈 거요 같이 보셔야 되는데 빈칸 it, 빈칸 requires heating up rocks 자, 각각 들어갈 말들이 not only but also 너무나 이, 여러분들이 잘 알고 있는 그런 구문이잖아요. That means not only A but also B. 어법처럼 외우고 계실 텐데 이렇게 문장에 반영해서 의미를 파악하면서 기억하시게 될수 있도록 문장 속에서 연습을 하셔야 돼요. A뿐만 아니라 B까지도 즉 음, 온도를 높이기 위해서 불이 필요한 것 뿐만이 아니라 요구되어지는 것 뿐만이 아니라 but it also requires heating up rocks 라고 했으니까 돌을 달구기 위해서, 데피기 위해서, 뜨겁게 하기 위해서 필요합니다. 이런 의미가 되겠죠. 이해 되셨죠? 앞부분에서 리스닝 센텐스 해석도 해드렸으니까 충분히 이해하셨으리라 믿고 넘어가죠. 그 다음 계속 볼게요. The hat, 모자였죠 모자. 그 진행자가 쓴 모자. blank 그 다음에 the heat blank released 했는데 자 빈칸에 들어갈 말들이 prevents the heat from being 입니다 요것도 하나의 수거적인 표현이잖아요 prevent a from ing 하게 되면 네 바로 a가 뭐하지 못하게 하다 라는 뜻으로 모자는요 어 열이 그 날아가는 거 그러니까 열이 식는 것을 방지합니다. 라는 의미가 되겠죠. 그러니까 열이 이렇게 식지 않도록 뭐뭐하게 하다 라는 식으로 표현하면 되겠습니다. 의미를 잘 기억해 두세요. I'm waiting for the rocks to heat up. 돌이 달구어지기를 기다리는 중입니다. 이런 의미가 되겠네요. 여기까지 이해 되셨다면 전체 이야기 한번더 들어보시면서 놓친 부분 또 확인해 보시기 바랍니다. 100% 한번 도전해 보세요. Give it a shot. She was collecting firewood for the banya. The Russian-style sauna, or banya, requires not only fire to heat up the temperature, but it also requires heating up rocks. The hat prevents the heat from being released. I'm waiting for the rocks to heat up. 네, 듣기는 꾸준한 반복, 꾸준함, consistency가 가장 중요하죠. 그 부분을 잘 기억하시면서 반복적으로 꾸준히 연습하시면 충분히 여러분들의 영어 실력, 듣기, 특히 향상될 수 있습니다.